如此弱子，怎么能决断大事？休得口出狂言，侮辱我青芷宫上身！你都死到临头了，你还敢张扬？也罢，本君送你一程。怎么变了一个人？怎么和我梦中的女君如此相似？是吗？是吗？你是谁？胆敢擅闯大泽府，伤我天宫仙君，扰乱上君寿宴！擅闯？闲下上君看看，此帖是否是尊师所写？本殿是受邀而来，何来的擅闯？夏君闲善，见过神君。景昭，你斩我青池宫掌座，我伤你区区一个上仙，又有何不可？你是后池？不可能，后池怎么会有这么强的灵力？凤染拜见后池上神。见过后池神君。拜见上神。拜见上神。拜见上神。方才你说我灵力低微，不足以做出决断。啊不不不不，上神，我没有说过这话。我我我不知上神驾临，还请上神看在天宫的份上。天宫，方才你口口声声说我青池宫掌座勾结妖族，这才一会儿，你便忘了？那是夏君口出狂言，口出狂言。后池，凤染勾结妖族，证据确凿。今天就算你在这里，本殿也当将他绑回天宫问罪，是吗？是你们两个自己说，还是本殿替你们说？神君饶命！神君饶命！夏君不敢妄言，这伤口确实是青池宫伤的。你不要命了？你们怕什么？有本殿在，还由不得他颠倒黑白。此伤口并非妖族灵力所伤，不过是敷上了一种令伤口变化的灵水罢了。青木，你的意思是？此灵水，乃西海海底的幻鱼鳞片所致，用绯红花花蜜涂抹，方可让伤口变回原形。此花蜜大泽府城内，东华上君最喜以此物辅以茶点，本君这便派人去取。是夏君亲瞒上君，求神君饶命。你们两人，还不从实招来？这伤口究竟是怎么回事？是，是我们自己。这两位小徒偷入青池宫盗取灵泉，被神君发现。神君看他们年幼未曾责罚，他们倒好，偷饮灵泉也就罢了，现在还当着众神反咬一口，说我们青池宫勾结妖族。看来是二人丢了火珊瑚，怕被责罚，所以编下谎言。你们敢骗我，我宰了你！别动不动就要打要杀的，勿归原主。啊，上神，这种小玩意儿，你要是喜欢的话，尽管拿去。我府上还有更好的，我也是一时不小心才着了这两个兔崽子的道，请上神恕罪。他二人的责罚自是不能少，但你多次口出狂言更是可恶。这个，因为你诋毁本君；这个，是为你辱没青池宫；这个。是你万年前在渊灵沼泽赐予凤染的背后一剑。上人饶命！上人饶命！求求上神看在景阳大殿下的面子上，饶我一次。景阳，本殿倒是忘了，在天宫还有三位殿下为你做靠山。若是本殿要罚你，就是天地，又能奈我何？后池，你莫要欺人太甚！二哥，就是他，伤了我和紫渊上君。这
这位是二殿下，这位是清池宫的后池上神。原来是后池上神，不知景昭和紫妍做了何事，让您如此成见？二哥，二殿下真是来的不早不晚。刚刚景昭使唤紫妍污蔑我们清池宫勾结妖族，你不在。现在后池上神要教训这小人的时候，你倒来主持公道了。我，小神君言重了。您第一次来就遇到如此是非，是东华招待不周，让小神君受了委屈。请见殿下，以今日子元所为，不知九重天宫与清池宫的万年交好，是否还有必要在手？请招莽撞，子元上君所为绝非天宫之意，还请上神不要误会。还请二殿下问一问天帝，按照仙界的律法，该如何处置子元上君？后池。上神放心，景剑定当将今日之事向父神禀明。我们走。等等，夏君有一件非常重要的事情要询问神君，不知神君可否一步后点？不可。青、啊、木、啊，快走，去博玄的竹屋，我坚持不住了。刚刚到底怎么回事？我这灵力，怎么又是你，青木上君？你几番纠缠，到底想要做什么？夫人上君，在下并无恶意。青木上君，本君还未治你大不敬之罪，你倒自己跟上来了。后世神君，在下赶来，只因一问。千年来我独居北海，不曾记得与你照过面，可为什么见到你的时候，有似曾相识的感觉？登徒子，你到底有完没完？我只是想把这件事情搞清楚。你简直可笑至极！你对本君什么感觉？本君怎么知道？好，那我的仙剑呢？你的仙剑被本君一掌碎成粉末了。不是把它烧了？是，又如何？神君可能有所不知，那把仙剑对我来说是非常珍贵的东西。纵使它再珍贵，只不过是一把仙剑罢了。本君今日就不与你计较不敬上神之过了，你也见好就收，不必再纠缠。你到底想做什么？我只想拿回我的剑。我大概听明白了，青木上君，这几颗灵珠够你买把好剑的了。我只要我的那一把。你简直是无聊至极。嗯、你的灵力。浩辰，你怎么了？夫人，快走！刚刚到底怎么回事？没事没事，我就是有些损伤神识。方才我见那紫元要伤你性命，一时情急，便用了这手链。可你那灵力连低等仙兽都不如，这手链如何能帮你击退凤羽煞？再说了。博玄只是一普通仙君，怎么会有如此厉害的法物？博玄说过，用这手链会瞬间提高修为。方才是我第一次使用，才不过一炷香的功夫，我便感到有些力不从心了。这天下果然就没有不劳而获的事情。对了，还有那个北海上君，为何要如此纠缠你？他用飞剑追我，还划破了我的衣袍，我一时气不过，便把他的仙剑给烧了。嗯嗯，紫元仙君，你是我天宫的仙君，我父神都还没有罚你，你还跪着做什么？还不起来？嗯嗯嗯，微末伎俩。三妹，不要。哼。这天雷上君是吃了雄心豹子胆吧？怎么敢在此时给大泽府下天雷呢？不知天高地厚，是你做的。我只不过在紫元身上布下一道禁制，第一个强行解开的人，必受天雷之罚。你是故意的吧？那个店里除了景昭，谁还会第一个解开你布下的禁制？他敢背后伤你，我岂能轻易饶过他？啊啊啊啊这个时候，我发现上神的身份还是有些用处的
。你这个人呀，最是长情护短。我缓过来了，咱们去找博学吧。走。二哥，三三妹，你，你没事吧？小殿下好身后的灵力，竟能以禁止引动天雷。上君，敬昭他年轻气盛，言行鲁莽，还请您。公主性子直爽，无妨。上君，请见灵力上前，还请您看一看。哎，你也解不开。解倒是解得开，只是这后池上神留下的禁止灵力极强，以本君现在的修为，如果强行解开的话，恐怕只能保住紫元上君一半的灵力。您在仙界的灵力数一数二，若您都只能保住紫元上君一半的灵力，旁人恐怕也没有办法。请家要带紫元上君回天宫向父神请罪。还请上君解开他身上的禁制。好。师父，师父，上君，今日事发突然，请见不便久留。现在便带紫元上君回天宫去复命。稍等，本君有一疑惑，还望二殿下解答。但说无妨。这北海上君，本君是第一次见，不知二殿下是如何与他结识的？我和青木在北海共同制服过一只妖兽，后来时常切磋，逐渐熟识的。那他家中可还有亲友？青木他无父无母，独来独往惯了，我也没见他有什么朋友。怎么，上君对他格外的关注啊？无他，本君只是觉得他年轻有为，多问几句罢了。二殿下还是赶紧回天宫吧，改日再驾临我瞭望山。本君定与二殿下举杯畅饮一番。那请见，先告辞了。师傅，您在想什么呢？这青池宫的小神君和那北海上君，让我想起了曾经的故人。师傅可是觉得，小神君孝似果君上神？不，他更像另外一个人。那，北海上君呢？这后山极大，找了半天也没有找到竹屋啊！你和博玄不是经常来此处吗？每次都是博玄带我飞到此处。这竹屋具体在什么位置，我也不知道。这么找太慢了，我先上去看看，你在这等我。此处怎么会有剑鸣声？